Ako si Ato, isang adik. Uh, growing up, while we were well provided for materially and, and all that, I felt there was not as much emotional nurturance. Sa akin, sa experience ko, lahat ng gusto ko, lahat ng hingin ko, bibigay naman. Dad, can I use the house for, for the weekend with my friends? Sunset kami doon. Binigyan kami ng, ng kalayaan. Ako yung experiential learner. Pag sinabing mainit, huwag mo hawakan yan. Kailangan ko malaman, hawakan ko para malaman ko ano yung mainit. Nagsimula yung biyahe ko to, yung trip kong to, no? Sa tabako. Siyempre, yung unang hit it, <coughs> may ganun. May naramdaman na akong iba. Hanggang curious ako. Ano, ano kaya yung tama ng cough syrup? Ano kaya yung tama ng, tama ng shabu? Ano tama ng coke? Kailangan ko ma-experience, eh. kailangan ko maranasan eh. Pinaka matagal kong addiction sa damo, alcohol, saka downers. Pero pinaka masakit sa shabu. Iba, iba na naman na tama. Mas gusto ko to, sabi ko to. Ah, doon nagsimula yung aking uh, pagiging hook. Grabe ang damage na shabu. <laughs> na, naubos ako morally, physically, pati relationships, daming nasira. All the time, I thought the world revolved around me. You know, what Ato wants, Ato gets. You know. Habang meron sustento, habang nakatira ako, habang meron na kumukunan, walang problema. Nawala yung tiwala ng pamilya ko sa akin dahil sa biso. I did not care about the pain I was causing to other people. Hindi ko makitang pagbintangan ng ibang tao sa nangyayari sa discomfort ko eh. Bandang 1990, nakulong ako dahil sa by-bust operation. Biggest haul in a single by-bust operation in Northern Luzon. That was the headline. It was a non-bailable offense. Malaki ito, batas na. People of the Philippines na kanaman ko dito. And only God can get me out of that. Naiyak na lang ako nung naibiyahe na ako sa na may holding area na hindi na pwedeng makatawid ang magulang ang pamilya. Na... Doon na lang ako naiyak, dahil naiyak ang nanay ko. Doon sabi niya, uh, sabi niya, ngayon ko lang na na-experience yung naramdaman ni Mary nung naipa ako yung anak niya. Isa sa pinakamalaking challenge in living with addiction is the stigma. Because of the family stigma, hindi nila palalabasin na may sakit yung anak nila na nangangailangan ng tulong dahil adik eh. Mas nakakapatay yung stigma eh kasi yung addiction. Hindi ko naman din inakalang sa kulungan ko pa makikilala si Kristo at magkaroon ng personal relationship with Him. Yung nakuha naming abogado was Christian. As soon as nakulong ako, his first visit was to give me a Bible. Well, wala naman akong pupuntahan, basahin to. And I read and I read and I developed a thirst, a hunger for knowing Him and hearing more and wanting to learn more. So the transformation, the, the impact was, uh, was just beyond words. I, I would say that's more of the spiritual awakening that I've never experienced before. After 18 months in prison, hindi ko akalaing agad akong maakwit at makakalaya. Pagkalabas ko ng kulungan, after about two to three years, nag-relapse ako. Something happened na hindi maganda, hindi ko gusto nang nangyayari. At uh, sa bad trip ko, tumira ulit ako. The last night that mom was alive, nandun ako. Ako yung nagbantay sa kanya sa hospital. Uh, nagkaroon ng cancer si mommy. Hindi namin alam saan nang galing. Naiisip ko na rin baka ito na. Di ba? Naiyak na lang ako na, Ma, don't go yet. You haven't seen me recover yet. Sabi ko na, wag pa. She died. And it was painful. Yun yung bottom. Yun yung bottom experience ko. Buong buhay niya, gusto niya lang ako mag- gusto niya lang ako mag-recover. Panginoon, masakit na ayaw ko na. I want to get out of this. I need help. Help me here. I just cried and said, I want out. At nagkaroon ako ng linaw ng isip na matawagan ng kapatid ko, ang kuya ko, na tumulong sa akin. At sabi ko, kailangan ko ng rehab. At yun na yun. 
That was the start of my recovery. Paglabas ko ng rehab, maraming araw na dumaan na merong oras sa isang araw na makakaramdam ako ng craving. Gusto kong tumira. Pero naalala ko, paggamit ng aking mental faculties, prayer, pwede ko naman iluhod at idasal dahil yun naman ang unang nakatulong sa akin. Pwede naman akong kumain, pwede naman akong mag-exercise instead of yung patulan yung craving niya. Kasi pag pinatulan ko yung craving niya, ako nagiging biktima. Ang pagsuko ko sa Panginoon nangyari ulit dahil isa lang naman ang tao makakabigay sa akin ng ligaya at, at tunay na comfort. You know, hindi magulang ko, hindi misis ko, hindi kahit sino, kundi you know, si Kristo. Sa ngayon, sa kurso ng aking recovery, nabigyan ako ng pagkakataon pag-aralan itong sakit na to at anong makakatulong. Kung kaya ngayon, isa akong international certified addictions professional, I carry the message of recovery. There is hope. Ito, sakit ito, spiritual in nature. It cannot be cured. It can be managed by applying spiritual principles. Ang recovery sa akin na sa huling pang hininga ko na lang pag sinabi kong, I am home, Lord. That is recovery. Ako si Renato, dating gumagamit ng droga, ngayon ginagamit ng Diyos.